Hey everyone, welcome to Crash Course, the biggest ever revision series produced ever on YouTube for class 6 to 8 on your very own by just 6 to 8 channel. Today we are here with another mind map and revision of motion and measurement of distances. Asan chapter, it's an easy chapter, don't you worry about that. And it's easy because we have cleared the basics already. You know? Basics clear. Because of the one shot session. If you haven't watched one shot yet and you are here watching the revision, I would recommend clear the basics first and then watch the revision. Right? But in this session, we will be creating a mind map. I'll be sharing this mind map with you on Telegram, which you can download, take a printout, all yours. Okay? How to use it, I'll And by the way, I also have, it's a crash course session, means we also have a test for you, which I'll talk more about in the end. It's a test that you will give at home. We'll end about the end, don't worry. Okay? Let's go. What do you say? Let's start the story, but before that, press the like button right now and subscribe if you are new because you are missing on a lot of things, okay? Yes, like and subscribe. Aage chalo. Motion and measurement of distances. See, this chapter can be actually divided into three parts. Teen chung science chapter ke. It's like story of transport, measurement of length and motion. Story of transport is kind of an easy chunk because it may say but detailed question. Nahi aata hai. I'll tell you what can come. So no. Story of transport means history of transport. History of transport means how we started. Wright brothers ne banaya tha pehla aeroplane 1903. So you have to pata karna hai? Ye just history ki baat hai, which is I would suggest ke itna kuch nahi aata isme se. It's a very simple thing as such. It's not a history paper. So, it detail not come detail. But basic, basic, you should know how the car was the first ship was the first. So, we started with bullock carts, but now we have trains, we have planes, we have yachts, we have ships, right? We have bikes, we have trains. This is how we evolved in transport. When the pyramid was made in Egypt, there was nothing else. Still, they made the pyramid, right? So history of transport is very nice and by the way we have done a proper session on this, the history of transport. Interest hai, you check out that session. Because that session, it was done around June the last year, right? And that was a very nice time. So I explained you everything clearly. Hai na? Puri history we baat thi humne. Interest hai, you go and check out that session. Today I'm telling you, from exam perspective, this is not very important, but you should know the basics. First aeroplane kab hai, steam engine tha, pehla car kaisa tha, bas ye basic basic pata hona chahiye, that's enough. An NCRT book is enough for this, thikai? Session dekhna zarurat nahi hai, agar tumho exam ke liye padna hai, bas, thikai? Chalo, ye ho gaya history of transport, alright. Now, what's next? With this, we have another part in story of transport, that is the modes of transport. Now, I'll tell you what kind of question comes. Name three modes of transport in water, name two modes of transport on land, name two modes of transport in air, these kind of questions will come, right? By water, we have waterways, we have ships, yachts, sails, right? In By land, we have railways, we have uh, roadways, we have cars, we have buses, we have bike, all these are what modes of transport which are run, running on roads. Air may, we have airplanes, fighter jets, we have helicopters, right? Gliders, all these things are what? Air transport, basically, all right? Take care. Whew, all right. This question is not going to be so much. So with this story of transport is done. Iske bahar exam mein kuch nahi aa sakta isse. Theek hai, aage chalte hain. Measurement of length. Bhai, this is where questions can come and this is interesting also and important for exam also. Ancient units of measurement. Bhai, you know, we have done a session on this, hai na? Uska bada pyara thumbnail hai. I'm, I'm using my hand. I was wearing a, the dress of a king, right? So, is session ke andar, humne baat ki thi ki bhai, in the right? In olden times, people did not have like scales, must rulers, right? They used to use their body parts. This was a hand span from thumb to pinky finger. Foot was actually the length of a foot. Palm was the length of your palm. Yard was what? Yard was from here, center, the chest to the this. This was yard. Cubit from your elbow to the tip of your middle finger. This was cubit. It was Egyptian, right? So all these are ancient units of measurement, but there was a problem, bhai. Do you think everybody has same length of palms? And I showed you in this live session. I have shown you in the live session. That the palm was different, mine palm was different than Jessima sir, than Gansha uh, ma'am, right? Correct? We have talked about this. But those who are regular, they know this. Those who are regular, they know this. How do you know this? You don't have to come. Okay? All right. Standard units of measurement. Now, the thing comes. How to overcome this thing? Bhai, this was a very big problem. And it would have been chaotic. 
जब इतना सारा ग्लोबलाइजेशन होने लग गया सो हाउ डिड वी ओवरकम दिस आज के टाइम पे इफ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम एमेजॉन और फ्लिपकार्ट और वॉट एवर यू डोंट थिंक इफ लेंथ इज टेन सेंटीमीटर आई नो हाउ मच इज इट वाई उनका स्केल तुम्हारा स्केल सेम है तुम्हें कैसे पता बिकॉज वी हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट राइट सो वाई डिड वी स्विच टू वर्ड स्टैंडर्ड यूनिट बिकॉज दे आर एक्यूरेट दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड दे आर कन्वीनियंट अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे स्विच हो जाए कि वाई डोंट वी यूज एंशियन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्यों बिकॉज दे आर इन एक्यूरेट दे आर नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड दे आर नॉट कन्वीनियंट तो इसी में नेगेटिव जोड़ दो ये बन जाएगा आंसर कि भाई एंशियन यूनिट्स क्यों अच्छे नहीं थे क्यों स्टैंडर्ड यूनिट्स अच्छे हैं ये रहा आंसर ठीक है सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले अराउंड विद दिस फाइन और राइट अब स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्जन दिस इज वे न्यूमेरिकल्स विल कम डेफिनेटली बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इससे हर साल ठीक है न्यूमेरिकल कैसे आएंगे भाई एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है इन वन मीटर हाउ मनी मिलीमीटर जो वी हैव वी हैव वन थाउजेंड मिलीमीटर मीन्स इफ यू हैव बीन गिवन मिलीमीटर टू कन्वर्ट इन टू मीटर यूल डू डिवाइड बाई थाउजेंड लाइक दिस है ना मिलीमीटर को थाउजेंड डिवाइड करो मीटर आएगा सेंटीमीटर को डिवाइड करो हंड्रेड से मीटर आएगा किलोमीटर को मल्टीप्लाई करोगे थाउजेंड से तो मीटर आएगा बिकॉज किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट देन मीटर राइट सो यू हैव वन थाउजेंड मीटर्स फॉर्मिंग वन किलोमीटर ठीक है वी शुड नो दिस टेबल बेसिकली मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर है ना करेक्ट है ना वेरी गुड चलो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन कम्स मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरर्स लेंथ मेजर कैसे करें सर स्केल से यूर राइट यू आर राइट बट आर यू डूइंग इट राइट What do you mean? Listen, देखो करेक्ट मेजर ऑफ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ हाउ डू वी मेजर लेंथ इट्स ऑलवेज फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग हाउ डू टेक मेजरमेंट फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग इज द टोटल लेंथ सिंपल सी बात है राइट अब मेजरमेंट में एरर क्या हो सकते हैं वॉट कुड बी द एरर्स एरर्स कुड बी इन द फर्स्ट केस इफ यू सी दैर द स्केल इज नॉट हॉरिजोंटल द स्केल इज स्लांटेड मीन्स यू विल गेट अ रॉन्ग रीडिंग ऑल राइट जीरो एरर मीन्स You are not measuring from zero. You have to start from zero, है ना? So the scale is broken. Means you are not measuring from zero. This is what we call as zero error. आप गलत measurement कर लोगे, ठीक है? Apart from that, it is parallax error. Parallax error means if you look at the reading from top or bottom or angle, ऐसे ऐसे, you have to always take reading from the line of sight. इसको बोलते हैं to minimize the parallax error and If you remember the one shot, I showed you the measuring cylinder. जहाँ पर reading differ हो रही थी, looking like this, like this, or like this. ठीक है? है ना? One shot देखो यार, basics clear करो, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? है ना? Go ahead, watch the one shot if you want to clear up the basics. Fine. Parallax error is another type of error. So how the question will come? Name the different types of errors possible while taking a measurement for length. These are the types of errors. That's how you will answer in exams. All right? ठीक है? ये हो गया है measurement of length and errors. सब कुछ बढ़िया चल रहा है अब तक है ना? It's easy only. बहुत अच्छे. अब कर्व लाइन को मेजर कैसे करेंगे बिकॉज कर्व लाइन यू कैन नॉट यूज स्केल क्या करेंगे एंड ऑल ऑफ यू नो द आंसर तुम स्मार्ट तो बहुत हो जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर यूजिंग अ थ्रेड है ना वेरी इजी थिंग इज यू टेक अ थ्रेड मेक इट यू नो अलाइन इट अलोंग द कर्व लाइन देन यू टेक द थ्रेड आउट स्ट्रेच इट आउट प्लेस इट नेक्स्ट टू अ स्केल एंड मेजर द लेंथ है ना दैट्स हाउ यू कैन यूज अ थ्रेड सो हाउ डू यू मेजर यूजिंग अ थ्रेड एंड अ स्केल You can also measure a measuring tape because measuring tapes are also flexible, but threads are better. My suggestion is, but that is also correct basically. ठीक है? All right. This is about measurement of curve line. बच्चों revision time saving कर रहे हैं हम लोग जल्दी में revision करके ठीक है? क्योंकि revision ऐसे ही होना चाहिए. Revision should not be one hour of session. That's why. ठीक है? चलो. Next is about motion, rest and motion. It is the concept of rest and motion, and I have discussed this in great detail. कि motion is relative. है ना? ये move कर रहा है. अरे ऑब्जर्वर तो बोलो हु इज द ऑब्जर्वर देन आई कैन टेल यू राइट सो रेस्ट एंड मोशन द ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस गर्ल व्हाई बिकॉज गर्ल इज आल्सो ऑन द ग्राउंड द ट्रेन इज आल्सो ऑन द ग्राउंड बोथ आर स्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ ट्रेन इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल दैट्स व्हाई इट इज एट रेस्ट ठीक है पोजीशन इफ इट स्टेज द सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आई वुड से द पोजीशन रिमेंस द सेम एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर देन वी से इट इज एट रेस्ट ठीक है Position of an object does not change with time. All right. The train is in motion with respect to this boy. Why? Because the boy is on the ground. The ground is at rest. At least we say, right? है ना? ठीक है? और train क्या है? चल रही है. So for the boy, the train's position is changing. The train is moving. The person inside the train, they will see train is not moving. 
आई एम तो एट रेस्ट बट दैट बॉय आउटसाइड जो बाहर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे अरे वो पीछे जा रहा है उसका पोजिशन चेंज हो रहा है इज मूविंग इस तरह का चलता रहता है ठीक है इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर तो मोशन इज नॉट एप्सल्यूट इट इज रिलेटिव ठीक है और राइट भाई पोजिशन चेंज होगा तो मोशन होगा पोजिशन सेम रहेगा तो रेस्ट रहेगा एज सिंपल इज दैट ओके नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ मोशन नाउ दिस इज अनदर प्लेस वे आर लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन कम बड़े क्वेश्चन आते हैं इससे क्यों अल्टेल यू भाई तरीके अलग अलग मोशन रेक्टिलीनियर ये क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन और राइट सर्कुलर मतलब मूविंग इन अ सर्कल ओके रोटेशनल रोटेशनल एंड सर्कुलर दे बोथ लुक सेम नो आई हैव डिस्कस दिस मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर आई हैव स्पेंड इनफ टाइम टू क्लियर आउट द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन रिमेंबर डू यू रिमेंबर याद है वन शॉर्ट में ठीक है भाई सर्कुलर मोशन क्या है लेट्स से दिस पेन इज देयर नो इट इज गोइंग इन दिस सर्कल एवरी पॉइंट ऑन दिस पेन इज डूइंग सर्कुलर मोशन है ना एवरी पॉइंट एवरी पार्टिकल ऑफ दिस पेन इज डूइंग सर्कुलर मोशन ध्यान से देखो ये सारे पॉइंट क्या सर्कल में जा रहे हैं बहुत बढ़िया लेकिन एज सच ये पूरा पेन एज अ एक्सटेंडेड बॉडी क्या कर रहा है रोटेशनल मोशन तो सर्कुलर मोशन क्या है ना हर एक पॉइंट अगर लोगे तो वो कर रहा होगा सर्कुलर मोशन पूरी पूरी बॉडी लोगे ये कर रहा है रोटेशनल मोशन राइट सो रोटेशनल मोशन इज रोटेशन अराउंड एन एक्सेस एक्सेस क्या हो गया ये इस एक्सेस के अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है सिंपल ओके क्लियर राइट चलो भाई नेक्स्ट इज पीरियोडिक पीरियोडिक होता है टाइम के हिसाब से इफ द मोशन रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन ठीक है ये टाइम से रिलेटेड है नॉन पीरियोडिक भाई जो टाइम से डिपेंड ना करे जो कि टाइम को फॉलो ना करे हु डज नॉट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर फिक्स इंटर टाइम इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन सिंपल राइट ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो इट्स टू एंड फ्रो मोशन यू हैव टू रीच बैक टू द सेम पॉइंट कवरिंग द सेम पाथ ठीक है टू एंड फ्रो मोशन ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है राइट सो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन ना लेट मी टेल यू वॉट पीपल गेट कंफ्यूज विद कैसे कंफ्यूज होते हो तुम लेट से क्लॉक के हैंड है राइट लेट से द क्लॉक्स ऑफ अ हैंड दे आर डूइंग अ पॉइंट ऑन दैट हैंड इज डूइंग सर्कुलर मोशन दैट हैंड इज डूइंग रोटेशनल मोशन राइट थिंक अबाउट इट दैट हैंड इज ऑल्सो डूइंग पीरियोडिक मोशन एक्सक्लूसिव नहीं होते इट्स नॉट लाइक कि भाई एक मोशन फिट हो गया दूसरा नहीं हो सकता मल्टीपल मोशन कैन फिट ऑन वन पर्टिकुलर सिनेरियो ये है ना एनसीआर टी एग्जाम्पलर क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे हमने गो हेड क्लियर द बेसिक्स आउट है ना ये बड़ा कंफ्यूजन है विच आई डोंट वॉन्ट गलती नहीं चाहिए मेरे को इसमें टेलिंग यू ठीक है ऑल राइट सो दीज आर टाइप्स ऑफ मोशन अब ध्यान से देखो जरा दिस इज एवरी थिंग यू नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है सो क्या करना है I'll share this mind map with you on Telegram. Take a print out and then study with this mind map. है ना quick revision करना है देखा फटाफट revise किया वापस रख दिया Everything extra you want to add, add on the mind map. ठीक है I'll share this print out ले लो अब सुनो basics are clear. क्वेश्चन एनसीआर टी एग्जाम्पल हो गए रिविजन हो गया नाउ वॉट टेस्ट यस Sitting at home, you can give a test. There is a link given in the description. You go ahead, click on the link, take this test, and then submit your answers. Okay? Then tell me in the comment section how much marks you got. Now I'm trusting you on this that you will not take more than half an hour. Half an hour का timer लगाओ और ये test खत्म करो. ठीक है? Comment बताओ कितना तुम्हारा marks आ रहे हैं. All right, बहुत अच्छे. मेरा काम क्या है? What is my job? After you are done with your test, I'll come live afterwards and tell you. in which question how many people got it correct who are the toppers for this test who scored best right so these kind of things will be done every question how many people got it correct how many people got it wrong theek hai pura analysis karenge hum log har question ko solve bhi karenge theek hai so that's how i'll give you solutions for this test which you will be taking now theek hai bachcho go jao test do bahut zaruri hai ghar baithe baithe test ho raha hai tumko isse badhiya kya ho sakta hai kahin aur mil raha hai nahi hoga ye sab hai na itni mehnat koi nahi karta i'm telling you so which means when we say we have got you covered we mean it mazak nahi karte hum log right tumhara kaam kya hai you have to first of all attempt the test tell me in the comment section kitne marks aaye aur dusra like karo yaar come on press the like button right now itni mehnat karte hain log tumhare liye your only job is to study and give a small token of appreciation which is to press the like button theek hai comment mein batana ki tumko kaisa laga session iske alawa share it with your friends kyun bol raha hu main share karne ke liye because when you share and tell them ki i have given this test they will also give a test then you both will talk about the test questions concepts isse kya hoga exam ka mahol banega will create the environment of the exam and that's what is required right now theek hai time pass karne wale dost bahut milenge unko bolo test to de yaar pehle fir dekhte hain fir baat karenge 
है ना शेयर करो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू अगर आपने नहीं किया हुआ अब तक बिकॉज बच्चा यू आर मिसिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स अब टाइम चला गया ट्रायल एंड एरर मारने का सब्सक्राइब करो तुमको सच में पढ़ाई करनी है या फिर टाइम पास करना है तो इट्स ओके डोंट सब्सक्राइब ठीक है गो हेड लिव योर लाइफ बट इफ यू आर सीरियस सब्सक्राइब राइट नाउ और राइट सी यू अगैन इन द नेक्स्ट सेशन ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन मार्क्स यू गॉट एंड वेलकम बैक विद सोल्यूशन टिल देन टेक केयर सी यू बाय